Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will see what we So, Japan, first time in Japan, work visa, what do you do in procedure? So, we will see what we do in this video. La so, first, we will see what நீங்க ஏர்போர்ட்ல இருந்து என்டர் ஆகி நீங்க ஏர்போர்ட் விட்டு வெளிய வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இமிகிரேஷன்ஸ்ல வந்து சோ ரெண்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க சோ ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்டிங் 퍼மிஷன் சோ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஸ் கார்டு ரெசிடென்ஸ் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து தனியா ஒரு கார்டு மாதிரி உங்க கிட்ட கொடுத்துடுவாங்க சோ அது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படினா நீங்க வந்து ஜப்பானோட ரெசிடென்ட் நீங்க வந்து ஜப்பான்ல தான் ஸ்டே பண்ண போறீங்க டூரிஸ்ட் இல்ல அப்படிங்கறது வந்து மீன் பண்ணுது சோ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா லேண்டிங் so adula vandha enna appdin pathina landing permission so initially vandha neenga vandha visa stamp pannadhukku munadi certificate of eligibility appdin solittu or certificate vaangirupinga so adula vandha evlo years validity evlo years ku vandha visa validity abingiradhu vandha for example 3 years or 5 years abingiradhu potrukom so adha base panni ipo landing permission la vandha ipo suppose coe vandha 5 years irundhadu appdina landing permission vandha ungalku 5 years permit valid abingiradhu vandha seal panni kuduthuruvaanga so residence card me same residence card liye mundu and landing permission la kudutha date vandu adu same 5 years validity for example 5 years validity abdingiradha vandu information vandu adala idu panni ungalku vandu kuduthuruvaanga so neenga residence card with landing permission in the passport idu rendu eduthittu neenga airport vittu vella vandittu so ungaloda vandu neenga enga stay pannringalo anga vandu card ipo sonna lingala and residence card me vandu or main ana or non international airports la mattum da vandu ungalku vandu appiye neenga enter aagumode vandu issue pannuvaanga அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனிதா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் நரீதா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அப்புறம் வந்து சூபு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அப்புறம் வந்து கன்சா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் நாலு நாலு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வழியாக நீங்கள் ஜப்பான் என்டர் ஆனால் மட்டும்தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக ரெசிடென்ஸ் கார்டு வந்து கையிலேயே கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஜப்பான்குள்ளேயே என்டர் ஆக முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஏர்போர்ட் இல்லை போர்ட் வழியாக நீங்கள் ஜப்பானுக்கு என்டர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா வந்து ரெசிடென்ஸ் கார்டு இல்லாமல் நீங்கள் என்டர் ஆகிட்டு ஸோ இமீடியட்டாக உங்கள் வார்டு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு நீங்கள் ரெசிடென்ஸ் கார்டு அப்ளை பண்ணி ஸோ அவங்க வந்து இமிகிரேஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் வழியாக உங்களுக்கு ரெசிடென்ஸ் கார்டு வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ இது வந்து ஒன் மோர் டைம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபோர் மேஜர் ஏர்போர்ட்ஸ் வழியாக நீங்கள் ஜப்பானுக்கு வரீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஸோ ரெசிடென்ஸ் கார்டு வாங்கிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டே பண்ணுறீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ரெண்டல் எடுத்து ஸ்டே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட அட்ரஸை வந்து உங்கள் ரெசிடென்ஸ் கார்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து மேண்டேட்ரி அது வந்து டைம் லைன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ எங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எங்கே தங்கியிருக்கீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஸ்பெக்டிவ் வார்டு ஆஃபீஸ் இல்லைனா வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் சிட்டி ஆஃபீஸில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த அட்ரஸை வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் ஸோ இது வந்து ஒரு மேண்டேட் வார்டு ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை சிட்டி ஆஃபீஸ்க்கோ நீங்கள் அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற போகிறப்பையே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஜிமின் ஹியோ அதாவது ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிற நீங்கள் இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று தருவாங்க வார்டு ஆஃபீஸில் ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு காப்பிக்கு மேபி த்ரீ ஹண்ட்ரடேன் ஆகலாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு காப்பி நீங்கள் வந்து அதே டைமில் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போதே ஜிமின்கியோட காப்பிஸ் அதாவது ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட்டோட காப்பி ரெண்டு காப்பி வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஸோ வாங்கி வச்சுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்க்கு வந்து என்னென்னா ஸோ வந்து உங்களோட ஜிமின்கியோ அப்புறம் உங்களோட ரெசிடென்ஸ் கார்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கு இருக்கணும் அப்புறம் சில பேங்க்ஸில் வந்து என்ன அப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சீல் கேட்பாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்டாக ஜாப்பனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸில் வந்து சைன் பண்ணாமல் சீல் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ சீல் தான் வைப்பாங்க ஸோ சீல் வந்து உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ சீல் சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் பேங்க்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஸோ நிறைய சீல்ஸ் வந்து நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது ஸோ லோக்கல் ஷாப் எங்கேயாவது போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட நேமுக்கு வந்து ஒரு சீல் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அது மேபி உங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த ரேட் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ
மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்களோ ஸோ அப்போ அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வித்தவுட் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஜப்பானில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அது ஸோ மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா உங்கள் கம்பெனிலேருந்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கார்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மை நம்பர் கார்டு மை நம்பர் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த நம்பர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோடய டேக்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் உங்களோட மற்ற எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே அந்த நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து அந்த நம்பர் வந்து நீங்கள் வார்டு ஆஃபீஸில் வந்து அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண உடனே உங்களோட அட்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களோட மை நம்பர் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு பேப்பர் மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கார்டு வந்து ஒன்று வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஒன்று ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ வார்டு ஆஃபீஸ்க்கு வந்து உங்களோட கார்டு வந்துடும் ஸோ வார்டு ஆஃபீஸ் கார்டு வந்தவுடனே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ண மை நம்பர் கார்டு வந்து வீட் வார்டு ஆஃபீஸ் வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெசிடென்ஸ் கார்டு வந்து காணாம போயிடுச்சு இல்லை வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஸோ இமீடியட்டாக வித்தின் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் வார்டு ஆஃபீஸ் நான் போய்ட்டு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ நியூ கார்டு வந்து அப்ளை பண்ணணும் வந்து நீங்கள் ரீ அப்ளை பண்ணுறப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் என் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் என் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா கார்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து திரும்ப வந்து ரீ இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக ஜப்பான் வரப்போ ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு மேண்டேட்ரி ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து வேறு எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து மொபைல் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது க்ரெடிட் கார்டு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்